。什么叫精准择偶定位呢？在北京这样的超一线城市，很多人他的工作很忙，没有时间找对象，身边又没有特别合适的人，他希望亲朋好友给他介绍，结果他会发现哈，成功率很低。他去了一些相亲平台呢，见了很多他自己认为比较理想的异性，结果呢，还是成功率很低。这到底是为什么呢？其实很简单，因为你的方向不对，努力自然就白费。高不成低不就，说的就是你啊。找对象的方向就是你的定位，你看上的看不上你，看上你的你又看不上人家，对吧？所以呢，红娘给你做一个正确的定位，就能解决你一半的成功率。其实大多数的人都不知道自己能找个什么样的，他只知道呢自己想找个什么样的，他们对自己的认知并不清楚，他们那些择偶标准啊，估计就是自己一拍脑门想出来的。但是他想的这个方向呢，只不过是自己觉得合适而已。而这个方向的人，他并不了解人家想找个什么样的。这个问题啊，你只要是错位了的话，恐怕就只能一直处在一个被拒绝的状态里，非常难脱单。说的更清晰一点，比如一个普通家庭的女孩想要嫁给王子，比如一个50岁以上的普通半老男人想找个18岁的大美女，这些都属于择偶定位偏差太大了。基本是无法实现的，花钱也不能买一个吧。有些人呢，为什么总是被短择？而有些人为什么又总是被变成备胎？啊，这些都是定位出了很大的问题。我在这个行业做了十多年了，来找对象的人基本上都会跟我说实话，上至大佬级别的会员，下至普通打工者，都是跟我推心置腹的交流。我非常了解大家的需求，我听到的真话一定比你要多得多。所以呢，你的定位准不准确啊？我真的比你清楚。你的理想型愿不愿意找你这样的，我更清楚。所以你来找我呢，我肯定跟你说实话。还有啊，有的人他同时聊了好几个，也不知道该怎么选择，不知道谁是真心的。你犹豫不定的话，也可以来找我给你分析分析。大部分的人都属于高估自己的行情的。你来找我定个位呢，绝对不让你跑偏，也不耽误你自己的时间。好吗？如此睿智的男生，你们见过吗？最近有个90年的男生哈、啊，跟我讲了一个他自己的段子。他说前阵子呀，他女朋友问他说：“我妈说的那30万彩礼，你到底准备的怎么样了？”结果他回答说：“我已经准备好了呀，贷款马上就下来了。”这时候女生就很惊讶：“啥贷款？你什么意思啊？合着我跟你结婚，我还要跟你一起还贷款啊？”男的说：“对呀、啊，每个月一万八啊，反正是有点压力，但关键的。”不是这个问题，关键的是这个钱给你妈之后，他会把这个钱给谁呀？不就是给你弟弟结婚用吗？然后给你弟弟当彩礼，这个钱最终啊就给了你弟弟的女朋友了。然后他女朋友啊幡然醒悟啊，说是吧？那咱俩啊一起贷的款啊，还要给别的女人，咱们还得辛辛苦苦的挣钱去还这个贷款，这不成傻子了吗？不行不行，我得回去跟我妈说说，这个彩礼啊，你随便给点就行了。你先别管了，我回去跟我妈说，这彩礼啊不要也罢。你们说他逗不逗？我发现有好多男的啊，你真的不明白一个道理，那女人绝对不是靠你追来的，更不是靠钱砸来的。我真的不接受反驳啊！我见过太多失败案例，都是因为男人认为有钱啊就能追到女人。我给你举个案例，去年就有一个男士啊跟我说啊，他喜欢一个女的。一直在追求当中，一年过去了啊，他又来跟我说了啊，感觉这一年这个女的一直没有给过他什么机会，总之呢，就是不让他推进关系。他呢，钱也花了不少，反正啊，人家就是一直啊不冷不热的跟他聊聊天，偶尔呢跟他出来吃个饭什么的。他现在感觉啊有点想放弃了，但是他又不甘心啊，这一年又付出了时间，又付出了金钱，还有自己的精力，对吧？哎，我真的也是很佩服他啊，能坚持这么久。要是是别人，真的都换了八个人了。咱们说啊，执着一点是好事，但是你的方向得是对的。我跟你们说个事实啊，其实，在你追求一个人的过程当中，当你觉得你特别的喜欢他，哎，你经常会想他，欣赏他，哎，喜欢他的外貌，他的性格，啊，每当和他聊天的时候，你总是愿意细细的去品味他那一字一句说的是什么意思啊，啊，对你有没有暗示啊？你觉得怎么他的气质这么好啊？他怎么那么好看？人家偶尔说一两句亲密点的话，啊，都能让你心猿意马
我告诉你，一旦你陷入这种状态，你绝对追不到这个女人了。哎，一旦你感觉到你你在仰视她、仰慕她，那你就完了啊！你要知道，真正能在一起的，永远都是一拍即合，热情似火。爱情真的来的时候，那是超级快的。我就没有听到过啊，追一个女生追了一年多，哎，最后终于追成功了，然后呢，幸福的生活在一起。哎，我告诉你吧啊，如果真的是有，那也不过是备胎转正。对方实在是没有更合适的人选了，迫于某种压力下，不得不找一个人在一起。你不是被择优录取的那一个，你知道吗？你可以看看你自己身边的朋友嘛，他们在认识一个女孩，哎，到最后在一起，真的是没有花多长时间的，是不是都是很快的在一起了？所以你要明白啊，只有你自己内心，哎，能够很明确，能感觉到这个女的她是喜欢你的，啊，要是你也很乐意她。那你稍微积极一点，你们很快就能在一起啊，很快就能确定关系，那个才是有可能的。爱情它真的像龙卷风一样啊，就是一拍即合。爱情来的时候呀、啊，你肯定能感觉得到，那什么仰慕啊、恋暗恋呀、女神呐、啊，这些都是憧憬啊，这些关键词是无法成为爱情的，都是你的幻想而已。不要去美化你们的相逢，美美化你们的一切，美化他，美化你自己。赶紧赶紧啊！醒醒吧！最近呢，来了个九二年的男生啊，上来就跟我说啊，只有一个需求，就是呢，他想找一个正常点的女孩。话说这男孩条件还是不错的啊，北京人，有房有车，他自己呢是硕士学历，父母都是大学教授。男孩长相性格也都挺不错的。他说呢，最近这几个月以来，他相亲都相了不下十几个女生了，但是他总感觉哪儿不太对劲儿。他就问我啊，说现在的女生是不是都这样啊？怎么感觉一个个都不太正常呢？要不就是自己不正常。然后他就给我讲了啊，他这半年来的遭遇。他说啊，跟这些女孩聊天真的是很要命，要么就是半天了才回复你的信息，甚至呢有一两天才回复的；要么呢就是聊天的时候啊惜字如金，回复的内容特别的少啊，基本都是嗯啊哦啊这种时候是比较多的。这种呢他其实很快也就不聊了啊。你想硬着头皮哎去找话题啊，太累了。最后呢，介绍人还会传过话来啊，说女生说自己啊不积极不主动，聊几天就不聊了，没有一点耐心。可是明明是他们很冷淡啊，还把屎盆子扣在他头上，真的是气死了。然后呢，女生还会跟别人去分享啊，说相亲男太下头了之类的话。这个时候啊，不管是媒人还是家长，都会督促男生说你要脸皮厚一点呀，嘴巴啊甜一点，你主动一点嘛。但是啊，却从来没有人去告诉女生你应该怎么主动，怎么去回应。还有的女生啊，约出来见个面呀、啊，吃饭的地方选的不好，哎，她还会特别的不高兴，给男生脸色看，然后啊，就再也约不出来了。还有的呢是啊，约会多少次了啊，连一瓶矿泉水的钱啊都舍不得付，就看着男生啊像个舔狗似的啊，在那各种买买买，各种付付付，女生好像觉得理所当然。她说啊，现在相亲真的啊，都是这种舔狗式的相亲吗？她真的是把男生往绝路上逼呀、啊。我们也需要尊严，我们也需要对方的付出，我们也希望对方有所回应。那什么都得先考验男生的诚意。那那你们女生的诚意到底在哪儿呢？难道女生的诚意就是爱答不理吗？女生的诚意就是，哎，这边花着男生的钱，那边还说着男生这个不合适那个不对劲儿吗？还有个女生啊，都临着要见家长了啊，突然说啊，婚后必须上交工资卡，房产上呢必须加自己的名字。这还没结婚呢，就开始算计上自己家里的钱和财产了。总之，他说现在啊，就想找个正常点的啊，能正常谈个恋爱的。其实这种事儿啊，我相信好多人都经历过。其实，在这场闹剧里边，我觉得啊，这个男生并没有做错什么事情，反而是我要告诫女生们，现在时代真的变了。你既然进入了相亲这个圈子，就别想着等男生来追你了。特别是在北京、上海这些大城市，你不愿意主动一点点的话，你只会被很快的淘汰掉。明白吗？我就发现啊，现在的女生真的是太多幻觉了。我今天必须得给你们泼点冷水。以下观点，你是不是也会有？幻觉一啊，男生比女生多了三千多万。你要是离开我，有的是大把的男人追我的。我拜托啊，如果你是在农村，那我恭喜你，肯定是有大把的光棍会抢着要你的。但是如果你是在城市啊，那就完全反过来了，那是一堆女生在抢一个男生的局面，好吗？幻觉二，男人根本就离不开女人，没有女人，他们一天也活不下去的。可是据我观察，现在来相亲的 80% 都是女性
，挤破了头要嫁出去的。如果年龄大一点了，还没有个男人啊，都会被家里人啊催催催催催。这到底是谁离不开谁呢？幻觉三，哎，我要是实在找不到喜欢的人了，那我就找一个有钱人嫁了算了。我真的是啊，我想笑出声来都。你是认为找个有钱人很容易吗？那有钱人真的是没心没肺的吗？会娶一个不爱自己的女人？人家呀是有钱，又不是有病。幻觉四，只要发生了关系，他就会对我负责的，低头来哄我，不哄，那他就是承认自己是渣男。小妹，你真的太天真了。发生了关系，男人的目的就达到了，会来哄你的几率还真不大。真的会来哄你的，那是真爱，跟你们有没有发生那件事情啊，一点关系都没有。幻觉五，我跟你离了婚，肯定能找个比你更好的。我的那个天呀！哦，你还真的是中毒中的太深了啊！这些毒鸡汤，你就看一看有多少未婚的女人都找不到对象了，就你一个离异的女人还想找个更好的，那你的竞争力又是什么呢？人家优秀的男人图你啥？图你结过婚生过孩子，还是图你已经人老珠黄啊？别跟我说你优秀啊！男人找的是年轻貌美、温柔贤惠，你的优秀啊，他还真看不上。明白吗？哎呀，最近啊，又遇到了梦幻派的老仙女了啊，来给我添堵啊！三十九岁了啊，长相身材确实保持的还可以，但是这一根筋的思想真的是要把你给气吐血。人家觉得自己可美了，别人都说自己看上去才二十八九岁，他自己一年也挣一百多万啊，就是这个原因。他说啊，找个跟自己收入差不多的，或者能力比自己更强的，他觉得不算过分的这个要求。可是我觉得他的要求已经要上天了，为什么？我们给他介绍公务员，他嫌人家挣的太少了；我们给他介绍公司的高管，他又说人家太忙了，天天要加班，没有时间陪伴家人。给他介绍个公司的老板呢，他还是不满意，不是身高长相不过关，就是行业性质不喜欢。最后各个方面都合适的，他又说见了两面没感觉。还说男生不主动，总是自己找话题。5 2 0那天什么表示都没有，最后啊，真的是要气死人啊！这不，我们又给他推荐了一个40多岁的离异男士吗？公司的老板啊，他突然就变脸了，说年龄这么大了呀，哎呀，这还是离婚的，这个岁数一年才挣两百万，那我图他啥呀？难道我图他的老，图他的离异的？你们说是不是无语啊？我真的是很想问一问，那你嫌人家老，你不老吗？你都出来相亲了，到底有没有带脑子啊？你都多大岁数了，还非得怀揣一颗少女心，要找什么感觉？我真的不是打击你们啊，相亲见面就没有几个啊，上来就有感觉的。有这种思想的人，你呀、啊，相再多都没戏的，除非你的颜值很高，对方的颜值也很高，你们俩看一眼啊，荷尔蒙就开始蔓延了。相亲能一见钟情的，在我的职业生涯里，真的就没有见过几对还有啊，你都走到相亲这一步了。年龄都这么大了，你还有小女孩的优势吗？你就别想着男人还会对你鞍前马后，还特别的积极主动，给你送花送礼物讨好你了。人家既然是优质男人，那干嘛非得找你啊？哎，你还想着哎，人家得给你提供情绪价值，你要有仪式感，哎，什么矜持慢热，你一样都没落下啊。要真的是同样都有这些要求的两个女人，一个男人他要是能满足，哎。那人家干嘛不选一个年轻的呢？你说是不是？你看评论区的男人来说说呗，你们是怎么想的？有时候真的让我很无语，在征婚这件事情上，总有女人把女人的择偶标准当做是男人的择偶标准，你说可笑不可笑啊？比如说啊，女人在选择男人的时候，可能会有第一需求，就是男人的经济条件得好，对吧？收入越高越好，啊，那但是这个时候就有很多。高收入的女人啊，她们就会有一种思维：我一年挣好几百万，那我是不是也得找一个年挣好几百万的男人呢？甚至有的要求啊，年收入千万级的，觉得这样才配得上自己的优秀。或者拿他们的话来说，就是找个男人啊，得镇得住自己的，哎，得让自己有仰视感的人。那么问题就来了啊，啊，有的个案我们且不去讨论了啊，没有什么代表性的，我们就说一说大部分的情况。如果一个女人年入好几百万，基本上啊，她很少是属于年轻的状态了，一般都是在三十岁以上了啊，甚至是年龄更大一些的女性。其实呢，从年龄来讲，可能找对象已经是一个劣势了，对吗？男人们一定是认同我这个观点的。那么再有就是啊
你收入好几百万，遇到个收入好几百万的，或者是收入千万的，这个男人如果还不算老的话，那么他看得上你这几百个吗？就退一万步说，你可能家境富足，资产过亿，如果他的资产在你之上的话，那他可能也并不需要你的那个资产了。在我们的传统观念里，女人你的财富是自己的啊，你不需要拿出来共享。而男人的财富呢是要养家的啊，是必须要跟妻子儿女去共享的。所以男人其实，在选择伴侣的时候啊，他不会太要求对方的经济状况的。你确实很优秀，你有足够的资历和能力，但是他需要的可能就是一个温柔、懂事，哎，能跟自己相处舒服的女人而已。所以你的优秀啊，很难成为他的爱情，最多也就是能比较欣赏你啊。这个啊，跟爱情也是不沾边了的，对吗？还有一点啊。有的女人她遇到了比自己优秀的男人，但是啊，她什么都不想付出啊，也不想努力，他们就觉得我又不缺钱了啊，我没有必要去迎合你，去讨好你，凭什么？可是你又想要找一个优秀的男人，但你又不想付出努力，那人家又凭什么呢？你所谓的你的优秀啊，不代表别人就需要你这个价值啊，所以你所谓的优秀，可能就是哎，我很能赚钱，我的学历很高啊，那我的性格呢是比较自我。哦，那我觉得你可以去做一个独立自信的女人，是完全没问题的。但是你不能奢求啊，我就是要强势，我就是要任性的来啊。我找一个男的呢，他就得优秀，还得有钱，还得包容理解我。那人家优秀的、有钱的男人，想法跟你是一样的吗？人家为什么要找你这样的人？他为什么要去包容一个人？所有的人赚钱或者是想走到高位的，追求的本质就是自由。本身追求的就是那种掌控感、自由感，我不需要被别人约束着。你想要让你自己更强的时候，其实你也是在追求这种自由，对不对？我不想花心思去搞定男人，我不想讨好男人，哎，我也不想去对任何人那么用心。那本身你也是在追求这个东西啊，所以那你凭什么？你就要强势，就要任性，而对方就得包容你、迁就你呢，对不对？最近呢，有个相亲的女孩啊，问了我一个问题。她说：“现在的男生是咋回事呢？都不主动追女生了。那你要是不追，怎么谈恋爱呀、啊？啊，你要是不谈恋爱，那怎么结婚呢？你不结婚，又哪来的后代呢？你没有后代，你们家香火不就断了吗？啊，那社会还怎么发展呀？”我就跟她说啊，现在的男生他不是不想谈恋爱，大部分的普通男生那是谈不起恋爱的。你知道为什么吗？很简单。因为赚的钱还不够女生霍霍的，知道吗？这事儿很现实，我就给你算个账啊。假设一个男生在北京一个月累死累活啊，赚两万多，每个月他的房租算三千吧，水电、煤气、上网费、吃喝拉撒啊，勤住坐卧、交通费算下来五千左右，差不多，这就七八千没了。这也就是在北京的一个基本生活，这还没有算买衣服、买鞋和那些日常用品的钱。每个月还有很多的人情往来也要用钱，我们就满打满算一万块钱，那他还有一万可以省下来，对吧？可是如果他交一个女朋友啊，那我不得不大方点了，对不对？哎，每周得约会吧？约会不得男生主要来买单吗？哪个女生谈恋爱的时候会主动买过几次单呀？他们自己可能掰着手指头啊，都能数得出来，对吧？更何况，大部分女生都喝过毒鸡汤，什么男人不给你花钱就是没有诚意，就是不爱你，这话不就是逼着男生得主动花钱、主动买单吗？但凡遇到个把钱当纸的女人，那别说自己，哎，攒一分钱了，可能连老本都得赔进去，甚至啊，还得动用父母的存款和养老金。关键的是，到最后啊，可能女生还嫌自己穷，觉得不合适，分了。男生得个人财两空，他何必呢？所以他们现在真的不瞅准了，是不下手。问题是现在有很多的女生也说自己不愿意谈恋爱了，其实呢，是因为男生啊开始清醒了啊，人家不想徒劳的付出了，所以这些女生既得不到感情，也得不到钱。他们就说啊，找不到一个靠谱的男人了。特别是有些大龄剩女啊，他们的心态，他们是不知道自己年龄大吗？他们比谁都清楚的。所以他们总希望呢，能一次性上位，找一个条件好的。所以男生们被 PUA 时间长了啊，也看得很懂了啊，恋爱是咋回事我追求你呢，你说我是舔狗啊；我跟你讲道理呢，你说我 PUA 你啊；我跟你讲未来呢，你说我在给你画饼。有时候啊，一个普通的男生，可能他不是不爱你，而是一想到钱呀、啊，他就没法爱你了。你别跟他说啊，难道钱比我更重要吗？
，你还真别较这个真儿啊！人当然比钱重要，但是男生没有了你，他的钱还在呀、啊。但是他如果没有了钱，那他也就没有你了。很多女生都掉进了资本营造的浪漫陷阱里啊！一年呀、啊，十个节啊，都要过。你要的浪漫仪式感啊，都是钱，知道吗？你要的各种生活的小惊喜都是钱，明白吗？到最后明明就是男人花的钱不够到位，不够满意，啊，你还要说成是人家不够爱你，你失落了，你不高兴了，啊，那他就会觉得，既然我给不了你想要的生活，那我们还是分手吧。即便是你爱你的男生，但是你还是希望能够遇到那个可以给你那种生活的人，所以现在的女生。真的没有爱情，而男生呢，还在想着可以拥有一份纯粹些的爱情，但是他们现在也懂了啊，在金钱面前，爱情已经什么也不是了。虽然赚钱没有那么容易，但是比爱你要简单多了，啊、嗯，明白吗？